Okay guys, let's get started. Open natin ang Pix Art app. Ayan, so pag nandito ka na sa loob ng Pix Art app, hanapin kagad ang drawings. Ayan, pag nakita mo na yung drawings, itap or i-click mo kaagad ang Pix Canvas. Ayan, so pag natap mo na siya, ganito yung page na makikita mo. Maraming pwede mong pagpipili ang background sizes. So, ikaw na ang pumili kung anong sizes ng background ang gusto mong gamitin. Okay, marami ka rin pagpipili ang color ng background. Pero ang gagamitin ko at piliin ko ay white lang siya. Plain color white. Okay, so nakapili na ako. Itap ko lang itong pinili kong size ng aking background. Ayan, so pag nandito na ako, click ka agad yung icon na yan. Then, piliin yung circle, fill, then okay. So, i-drag mo lang yung kamay mo inside the white background. Ayan. So, change yung color. Pag i-change mo yung color, click mo lang yan. And, click check sa itas pag nakapili ka na ng color. Ayan. So, automatically na mag-change yung color. So, nasa sa'yo kung paliitin mo, palakihin mo. Ayan. So, pagkatapos, click mo yung icon na yan. Then, click that one. And, choose empty layer. So, then, pag na mali ka, click mo lang yung undo sa itaas. Yung sign ng undo sa itaas, i-click mo yun. Then, add photo. Click mo yung icon na yan. Para automatically na mapunta sa iyong gallery section sa iyong phone. Pumili ka ng image na gusto mong i-cartonify or cartonize. Okay? So, yan yung idol ko talaga. Ayan. So, i-crop natin. Para kunti lang yung trabaho natin. Then, check. Ayan. So, ilagay natin to sa loob ng ating ginawang circle. Ayan. So, make sure na sentro talaga yung image sa bilog na ginawa natin. Ayan. So, click mo yung erase icon. Okay? Then, yan. So, nasa sa'yo na kung anong size. Maliit ba? Malaki? Pas maganda kung maliit yung pipiin mo para malinis or hindi siya mas madali. Okay? So, i-zoom mo para ma-erase mo siya okay, ma-erase mo siya ng tama okay, ayan so pag na-erase mo na siya pwede mo nang i-click mo lang uli yung eraser palakihan mo ang size ng eraser mo para mabilis mong ma ma-erase yung background ng picture or ng image ayan So, palakihan natin para mabilis natin ma-delete, ma-erase yung background ni Marlon Rivera. Ayan. So, pag nagkamali ka again, click mo lang yung undo sa itaas. Yan yung sign ng undo. Para, ayan. So, ganyan lang yung gagawin mo pag nagkamali ka undo, yan yan. So, after, click ang layer again. And, undo kung magkamali ka. Then, kailangan mo yung arrow. Para ma-save yung picture na ini-edit natin. So, ayan. Nakikita mo yan. Yung ini-edit natin. I-click mo uli yan para mag-add tayo ng circle again. Pero, stroke na siya na wala na siyang laman. Wala na hindi siya feel. Ayan. So, make sure na naka-empty layer ang sizes na yun. Ayan. So, click mo lang yan. Then, 
Ayan, so i-drag-drag-drag mo lang siya itong circle na ini natin sa ating image. Okay, so yung nakikita mong apat na dot, yun yung i-drag mo. I-drag-drag mo siya para ma-perfect talaga na mailagay yung ating ini na circle. Ayan, so para magmukhang nasa loob yung ating model. Ayan, so pag nalapos mo na, click mo yung eraser sa baba. I erase natin yung itim na linya sa ulo ng ating model. Okay, pag ayan, sinagmukha na talaga siyang nasa loob. Ayan, pag na-erase na natin, click agad ang arrow sa itaas. Then, save and share. Ayan, para ma-save sa ating gallery. Okay. So, click ulit or click mo ang free to edit para ma-edit mo pa siya and save. So, click natin yung done para make sure talaga, para ma-sure talaga na na-save natin yung ginawa natin, ini-edit natin image para hindi masayang effort natin. We go back to one, start editing, then nandiyan na. So, yung image na ini-edit natin, nandiyan na. Nakikita mo, itap mo lang uli siya. Then, click agad ang effects. Yan, i-click mo ang effects. So, hanapin mo ang sketch. Ayan. So, i-cartonize na natin ang image. So, i-click mo yung tatlong linya na lalabas para ayan. So, para talaga na ma-customize natin yung parang anino niya. Ayan. Ang horizontal, i-slide mo lang siya left and right. Then, ang line, click mo yung black para ayan so nakikita mo ayan na then click ang check sa itaas okay so ayan na and then click mo uli ang effects and then hanapin mo ang artistic okay artistic Okay. So, pag na-click mo na ang artistic, click mo ang oil painting. Ayan. So, nag-blur na siya. So, i-drag, i-reduce mo lang siya. Ayan. Para magmukha siyang karton. Ayan na. So, pag natapos mo na, i-click mo yung check sa itaas para masay. So, save, save, save para hindi masayang yung ating people. Ayan na. So, we're done. Sana nasundan mo itong tutorial na ito at nakatulong sa'yo. So, kung sa tingin mo, click mo ang save ha? Para hindi masayang effort natin. So, sa tingin mo, baguhan ka pa dito sa YouTube channel ko. Don't forget to click subscribe button below and press the notification bell para ma-update ka sa next kong video tutorial. And don't forget to to comment below kung ano yung mga suggestion mo, kung ano yung mga comment mo sa video na ito. Ayan. So, tara! Ayan na! So, thank you for watching!